প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল কিডনি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমে পরিচিত হইনি তার সাথে ডক্টর এম এ সামাদ 1958 সালের জুন মাসে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1982 সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজে কিডনি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে নাম শুনেই অনেকে হয়তো উৎসুক হয়ে যাবে যে আর্টিফিশিয়াল কিডনি তো আপনার কাছ থেকে প্রথমেই জানবো যে কি এই আর্টিফিশিয়াল কিডনি হ্যাঁ আমি একটা নিউজে দেখেছিলাম যে আর্টিফিশিয়াল কিডনি খুব শীঘ্রই আসছে উনিশশো দুই হাজার উনিশ সালের শেষের দিকে এই এটা বাজারে পাওয়া যাবে আচ্ছা এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ যখন শুনেছে রোগীরা তখন তো তারা মানে ছুটে এসেছে প্রতিদিনই আসছে স্যার এটা কখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায় পাওয়া যাবে দাম কত তো তো সেই জন্যই আমি মনে করি যে আপনার এই প্রসঙ্গটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসলে আর্টিফিশিয়াল কিডনি বলতে আমরা যেটা বুঝি যে যখন কিডনি বিকল হয়ে যায় তখন তো আমাদের শরীরে অনেক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বা প্রয়োজন জমে যায় কারণ নর্মাল তো কিডনির কাজ হলো যে আমাদের শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থগুলো প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দিয়ে আমাদেরকে বিষ মুক্ত রাখা সেই সাথে অতিরিক্ত পানি শরীরে থাকে সেগুলো বের করে দেয় এছাড়াও আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেমন আমাদের হাড়গুলো যে মজবুত থাকে সেগুলো ভিটামিন ডি সেগুলো অ্যাক্টিভেট করছে আমাদের যে রক্ত তৈরির জন্য এটাই তো পয়টিন সেটা এই কিডনি তৈরি করতেছে তো অনেকগুলো কাজ করে তখন আর্টিফিশিয়াল কিডনিটা মানে আমাদের যেটা এমনই হওয়া উচিত যেটা কিডনির সবগুলো কাজই করবে যেটা করবে কিডনির বিকল্প হিসাবে কিন্তু প্রথম এটা যখন রিসার্চ শুরু হয় সেটা অনেক দিন আগে তো তারা একটা বিশাল একটা মানে একটা রোটেটর যেটাকে বলা হয় রোটেটর ড্রাম ড্রামের উপর দিয়ে সেলোফেন মানে টিউব দেয় এবং এটা ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে যেখান দিয়ে রক্ত থেকে যে পয়জনগুলো বেরিয়ে আসতে পারে আবার পানির থেকে সে যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ঢুকতে পারে সেই ড্রামটা কি করতো একটা বাথ টাবে বড় একটা টাবের মধ্যে স্যালাইন দিয়ে স্যালাইনের মধ্যে ঘোরাতে থাকতো আর সেই টিউব থেকে দূষিত পদার্থগুলো ওই টাবে চলে যেত পানিতে পানির থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রক্তে ঢুকতো এবং এটা করে কল্প নাম একজন বিজ্ঞানী মানুষের কিন্তু তখন অনেকগুলো অ্যাকুইটেনাল ফিলোর প্যাশেন্ট বাঁচিয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে এবং এরপর বাউন্ন সালে যখন কোরিয়ার যুদ্ধ হয় সেখানে অনেক অ্যাকুইট কিডনি ফেলে রুগীকে সে বাঁচায় নেদারল্যান্ডের ভদ্রলোক এরপর থেকে এটাকে মডিফাই করতে করতে আজকের যে মেশিন সেটা চলে আসছে কিন্তু আমাদের রুগীরা কিন্তু এইটা জানতে চায় না তারা জানতে চায় আর্টিফিশিয়াল কিডনি নিশ্চয়ই এমন একটা জিনিস যেটা সম্পূর্ণ কিডনির মতোই এবং কিডনির কাজটাই করবে কিন্তু মেশিন তো কিডনির মতো না এর ওজন হলো তিনশো পাউন্ড এবং এই মেশিন তো আমাদের সাথে নিয়ে ঘোরা যায় না মেশিনের কাছে আমাদের যেতে হয় তো এখন সেই জন্য বিজ্ঞানীরাও রিসার্চ করছে যে কিভাবে আমরা এরকম একটা মেশিন তৈরি করতে পারি যেটা কিডনির কাজ করবে কিডনির মতোই কাজ করবে পাশাপাশি এটাও চিন্তা করছে আছে এত বড় মেশিন যে এই মেশিনটাকে ছোট করতে 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 এমন করা যায় কিনা যে আমরা কুমোরের বেল্টে বেঁধে ঘুরব আর মেশিন আমাদের রক্তকে পিউরিফাই করবে তো সেগুলো নিয়ে রিচার্জ চলছে অনেক দিন ধরে যুগ ধরে তো কিছু কিছু বিজ্ঞানী যারা এটা অনেক দূরে গিয়ে গিয়েছেন আর তার মধ্যে বাংলাদেশের একজন হচ্ছে শোভরায় যার বাড়ি চিটাগাঙে ঢাকাতে জন্মগ্রহণ করছে ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সিটি এখন কাজ করছেন উনি একজন আরজন আছে ফিসেল উনি হলেন লস এঞ্জেলসে ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছেন আরজন আছে গার্নার তো এরকম অনেকে কাজ করছেন তারা কাজ করে 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 তারা কিছু দূরে গিয়েছেন কীরকম যেমন যে নিউজটা আসছে সে সেটা কিন্তু আসছিল শুভরায়ের এক্সপেরিমেন্ট থেকেই সে চিন্তা করছে আচ্ছা এই যে এত বড় কিডনি এটাকে ছোট করতে 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 এটাকে পেটে লাগিয়ে দেওয়া যায় কিনা যেটা আর্টিফিশিয়াল কিডনি কিন্তু তার আগেও কতগুলো ধাপ হয়েছে আমি সে সম্পর্কে একটু বলি সংক্ষেপে তারপরে আমরা আমাদের শুভরায়ের কাছে চলে যাই তো প্রথমে চিন্তা করলো যে আচ্ছা এই যে বড় মেশিন 
এই মেশিনগুলো এখন তো আমাদের চার ঘন্টা করে ডায়ালাইসিস দিতে হয় এবং এগুলো দিয়ে কিছু পয়জন বের হয় কিছু যেগুলো লার্জ মলিকুল থাকে সেগুলো বের করা যায় না কাজে যে ডায়ালাইজার যেটা আছে আর্টিফিশিয়াল কিডনি আমরা যেটাকে বলি ওই ডায়ালাইজারটাকে মডিফাই করে করে আর সেটাকে হাই ফ্লাক্স মিডল ফ্লাক্স এরকম তৈরি করা হয়েছে সেগুলো দিয়ে দেখা গেছে যে ভালো উন্নতি হয়েছে যাতে করে ওগুলো যারা ইউজ করে যদি দাম বেশি একটু তাহলে এরা বেশি দিন তুলনামূলক বাস এবং ভালো থাকে ভালো থাকে এর পরে ধাপে যারা আসলো যে অনেকে তো এই যারা ডায়ালাইসিস করে তারা বেড়াতে যেতে চায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতে চায় তো তারা কিভাবে যেতে পারে সেই জন্য ছোট কিনে জন্য কতগুলো প্রজেক্ট ছিল এবং সেখানে তিনশো পাউন্ডের পরিবর্তে বিশে থেকে চল্লিশ পাউন্ড পর্যন্ত তারা মেশিন তৈরি করতে পেরেছে এবং যেটা ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে ইউজ হচ্ছে তো সেগুলো পোর্টেবল সেগুলো তাদের গাড়িতে করে নিয়ে বিভিন্ন চলে যায় এবং তারা ডায়ালাইসিস করছে এবং যে পানি প্রতি আমাদের যে মেশিন আছে এগুলোতে প্রত্যেকটা ডায়ালাইসিস অর্থাৎ চার ঘন্টায় আমাদের একশো বিশ লিটার পানি লাগে তো সেগুলোকে তারা কমিয়ে একটা কার্ডিস নিয়ে এসেছে এবং দেখা গেছে যে পাঁচ লিটার পানির মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে তাদের বোঝা অনেক কমে গেছে যেটা অ্যাভেলেবল ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কিন্তু আমাদের দেশে এখন এটা অ্যাভেলেবল না তার পরের ধাপে যে রিসার্চগুলো চলছে সেটা হলো যে এই যে মেশিন সেটাকে আরও ছোটো করা যায় কি না তো আরও ছোটো ছোটো করতে করতে এখন যেটা লাস্ট যেটা বের করেছে সেটা দশ পাউন্ড ওজন তো দশ পাউন্ড হতে কোমরে বেঁধেই নেওয়া যায় বেল্টে করে বলা যেতে পারে সেটাই আসলে আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল কিনে যেটা পোর্টেবল তো সেগুলো নিয়ে তারা ঘুরছে বেড়াচ্ছে বেড়াবে এরকম প্ল্যান এবং সেগুলো নিয়ে রিসার্চ চলছে এবং কয়েক জায়গায় ট্রায়াল হয়েছে দেখা গেছে যে এটাও কাজ করে তবে এটা একটা সমস্যা হচ্ছে যে ওই যে একটা লাইন ব্লাড লাইনের সাথে লাগিয়ে রাখতে হয় এটা তো লং টাইম লাগিয়ে রাখাটা একটু ঝামেলা তো এটা মুক্ত করা যায় কিনা এটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে কিন্তু তবসরে এটার আরও ভারসন এসে গেছে তো এটাকে দেখা গেছে যে ফিসেল আছে তো উনি এটাকে আরও ছোটো করতে করতে সেটাকে দুই পাউন্ডে নিয়ে এসেছে এখন দেখা যায় যে দুই পাউন্ডের এটা বেল্টের মধ্যে এমনভাবে সেট করে দেওয়া হয় যে সে বেল্ট পরে তার উপর দিয়ে কাপড় টাপড় পরে সে তারা ঘুরছে বেড়াচ্ছে ডান্স করছে সবই করতে পারে তবে এটাকে একদম যখন ট্রায়ালে যাওয়া হয়েছে ট্রায়ালে যে দেখা গেছে যে যখন এই যে যে ডায়ালাইসের ফ্লুইডগুলো যেটা একশো বিশ লিটার লাগে সেটাকে মাত্র চারশো এম এলে নিয়ে আসছে চারশো মনে এক গ্লাস পানির সমান তো এটাকে তো পিউরিফাই করতে হচ্ছে সমস্ত ব্লাডগুলোকে তো পিউরিফাই করতে গেলে কি করতে হয় এটাকে বারবার পানিটাকে মানে রিউজ করবে তারা তো রিউজ করার জন্য ওটা বিশুদ্ধিকরণ করতে হয় তো বিশুদ্ধিকরণ করার জন্য কতগুলো তাদেরকে হ্যাঁ বিশুদ্ধ করার করার জন্য কতগুলো মডেল বসানো হচ্ছে ভিতরে তখন ওই যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো ওই পয়জনগুলোকে টেনে নেয় আবার ওগুলোকে রিপ্লেস করতে হয় আট ঘন্টা পর পর সাত ঘন্টা পর পর তো রিপ্লেস করে তারা ভালো থাকে তো এটা করতে যে কিছু কিছু জটিলতা দেখা গেছে যেমন তারা চিন্তা করছে যে আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং কাটিয়ে যদি উঠতে পারে তাহলে ঠিকই তারা এই দুই পাউন্ডের একটা মেশিন নিয়ে তারা ঘুরতে পারবে বেড়াতে পারবে স্পোর্টস করতে পারবে খেলতে পারবে চাকরি করতে পারবে তো সেটার জন্য আরও দুই তিন বছর সময় অথবা পাঁচ বছর সর্বোচ্চ লাগার সম্ভাবনা এটা তাদের ভবিষ্যৎবাণী আগামীতে যেটা আসছে যেটা আমাদের শুভ যেটা যেটা যার সাথে জড়িত আছেন উনি একটা অংশের টিম লিডার তো সেখানে কাজ করছে অনেকেই দেখে দুইটা অংশ সেগুলো আর্টিফিশিয়াল কিডনি আমরা যেটাকে সত্যিকারে মিন করি যারা পেপারে আসছে সেটা হলো যেটার দুইটা অংশ থাকবে একটা অংশ হলো সেকে আমাদের শরীরের যে বিষাক্ত পদার্থগুলো আছে সেগুলো বের করে দিবে এবং আমাদের দেহের যে প্রয়োজনীয় রক্তের যে প্রয়োজনীয় যে উপাদান আছে যেমন গ্লুকোজ একটা উপাদান যেমন প্রোটিন একটা উপাদান বিভিন্ন ধরনের হরমোন আছে এগুলো উপাদান বিভিন্ন ধরনের এনজাইম আছে এগুলো আমাদের উপাদান এগুলোকে সেঁকে রেখে রেখে দিবে কিন্তু ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ইন্ডোল যে সমস্ত এরকম পয়জনাস সাবস্টেন্স আছে সেগুলোকে সে বের করে দিবে এটা একটা অংশ কিডনি আচ্ছা এই স্যার যেটি আসলে আপনি বলছিলেন যে শুভ রায়ের যে রিসার্চের প্রক্রিয়া সেটি বাকিটুকু আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে কৃত্রিম কিডনি নিয়ে যেটা যেটা বলতেছিলাম যে দুটো পার্ট একটা পার্ট সেঁকে তার যে 
দেহের যে প্রয়োজনীয় যে পদার্থগুলো আছে তা রেখে দিচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয়গুলো বের করে দিচ্ছে কিন্তু এই যে ছেকে বের করে দিচ্ছে আমাদের কিন্তু নর্মাল কিডনি প্রতিদিন একশো আশি লিটার প্রস্রাব তৈরি করে সেগুলো কিডনি ঘন করে মাত্র এক লিটারে আনে তো ঘন করে যেমন যে অতিরিক্ত যে পানিগুলো চলে যাচ্ছে পানিগুলো আমাদের দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী দেহে আবার শুষে নিয়ে নেয় সেগুলো টিউব বলে শুষে নেয় এবং সেই সাথে এই যে পানির মধ্যে যে আরও কতগুলো উপাদান থাকে যেমন সোডিয়াম থাকে পটাশিয়াম থাকে ক্যালসিয়াম থাকে এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান যেগুলো ওই ছাকনি দিয়ে চলে আসে কারণ চাইলেই তো সবগুলো কিন্তু ধরে রাখা যায় না সেগুলোকে কে কিন্তু ওই টিউবওয়েল আবার রিটার্ন করে নিয়ে যায় কিন্তু সেকে বের করে দিল তাহলে ওইগুলো রিটার্ন যদি না নেয় তাহলে তো দেহে প্রচুর পরিমাণ লস হয়ে যাবে ওগুলো তো ওগুলোকে আবার যাতে রিটার্ন নিয়ে আসতে পারে সেজন্য আর্টিফিশিয়াল আবার টিউবওয়েল তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই টিউবওয়েলকে টিউবওয়েল যে আছে সেগুলো তো তাহলে যে সেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে আসবে যেটা আমাদের দেহে দরকার সেটুকুই শুধু তাকে নিয়ে আসবে আবার অপ্রয়োজনটুকু পাম করে বের করে দেবে এগুলো তো আর্টিফিশিয়াল কোনো পদার্থ নেয় যেটা বের করে দিতে পারে এই কাজটা করতে পারে এটা তো একটা জীবন্ত কোষের দরকার সেই জন্য কিডনির একটা কিডনির থেকে তারা কোষ নেয় এবং সেটাকে কালচার করে মাল্টিপ্লাই করে 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 সেটাকে টিউবওয়েল আর সেল তৈরি করছে এবং সেটা একটা সিলিকনের টিউবওয়েলের মধ্যে তারা তারা ইমপ্ল্যান করে দিচ্ছে এবং আর্টিফিশিয়াল কালচার করে ইমপ্ল্যান করে ঠিক ওই টিউবওয়েলগুলো আর্টিফিশিয়াল তৈরি করা হচ্ছে এবং টিউবওয়েল যে তৈরি করা হলো টিউবওয়েল যদি বাইরের একটা যে কোনো একটা যদি আমরা সেল দিই ওখানে তাহলে কি হবে আমাদের শরীর তো ওটাকে মনে করবে যে এটা তো একটা পয় মানে শত্রু ওটাকে ধ্বংস করে দেবে সেই জন্য তার উপর দিয়ে একটা আর্টিফিশিয়াল কাভার তৈরি করে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে যাতে করে আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম যেন ওকে টাচ না করতে পারে না ছুইতে পারে এবং এটা তৈরি করে তারা একটা এটা হলো পিকের উপরে শুকর যেটা শুকরের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করেছে এই বছর এবং তার রেজাল্ট আমরা পেয়েছি সাতই নভেম্বর আমরা যখন ওয়াশিংটনে কনফারেন্স হচ্ছিল আমরা ছিলাম সেখানে সোবরায়ও সেখানে ছিলেন তো তার টিমের একটা মেয়ে সে সেটা প্রেজেন্ট করলো সেটা যে আমরা শুকরের উপর সেই আর্টিফিশিয়াল কিডনিকে ইমপ্ল্যান্ট করছি একটা ছিল সাকনি আর একটা ছিল টিউবওয়েল এবং দুটো মিলে এবং ইমপ্ল্যান্ট করার পর তাদের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল যে ওই আমাদের দেহের ইমিউনিটি ওটাকে ধ্বংস করে দেয় কি না কিন্তু দেখা গেছে না যে আর্টিফিশিয়াল কাভারিং যারা তৈরি করছে সেটাকে ভেদ করে ওই শুকরের যে ইমিউনিটি সেটাকে টাচ করতে পারে নি একটু আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছে এখন যাওয়ার সময় হয়েছে ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের দেখাতে চাই প্রতিদিনের যে ব্যায়াম সেটি আসলে কেমন হওয়া উচিত সঠিকভাবে দর্শক দেখে নিন ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমাদের প্রতিদিনের বা দৈনন্দিনের ব্যায়ামগুলো সঠিকভাবে আমরা কিভাবে করতে পারি আজকে যে ব্যায়ামটা করব এই ব্যায়ামটা টিনেজারদের জন্য স্পেশালি খুব ভালো ওদের দেখা যায় যে অনেক বেশি এনার্জি থাকে এবং সেই এনার্জিগুলোকে যখন আমরা ফিজিক্যাল মুভমেন্টের মাধ্যমে রিলিজ করার জন্য হেল্প করতে পারি তখন দেখা যায় যে ওদের ভেতরের আটকে থাকা রাগ স্ট্রেস অ্যাংজাইটি এগুলো কিন্তু ব্যায়ামের মাধ্যমেই বের হয়ে যায় বলে ওরা অনেকটুকু ফ্রেশ ফিল করে এবং ব্রেনের ক্যাপাসিটিগুলো তখন খুব বাড়ে তার মানে এই না যে এই ব্যায়াম টিনেজার ছাড়া করতে পারবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ব্যায়ামটা কিন্তু বয়স্কদের জন্য ভালো কারণ এই ব্যায়ামে আপনার ফ্লেক্সিবিলিটির পাশাপাশি আপনার ব্যালেন্সটা বাড়ে বয়স হলে যেটা হয় যে আস্তে আস্তে আমাদের শরীরের ব্যালেন্সটা কমে যায় কারণ হাড্ডি মাসল এগুলো ক্ষয়ের জন্য দেখা যায় যে এবং প্লাস অ্যান্টাই গ্র্যাভিটির জন্য আমাদের শরীর নিয়ে চলা ফেরা করাটা আগের মতো ব্যালেন্সটা আমরা ফিল করি না তো সেজন্য এই ব্যায়ামগুলো যখন আপনার চর্চায় থাকবে তখন দেখা যাবে যে আপনি খুব সহজে আপনার আগের বয়সের ব্যালেন্স নিয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে আপনি মুভমেন্টগুলো সহজে করতে পারবেন তো আমরা দেখি এই ব্যায়ামটা কি এবং কিভাবে করতে হবে প্রথমে সোজা দাঁড়াবো আমরা শোল্ডার ওয়াইড তারপর আস্তে করে পাটা কিছুটা ছড়িয়ে নিব যেন মাপ মতো থাকে যে যদি ম্যাট থাকে ম্যাটের বাইরে পা যাবে যদি ম্যাট না থাকে তাহলে খেয়াল করতে হবে যে আপনার শোল্ডার ওয়াইড পা রাখার পরে তারপর যেন আর একটু ছড়ায় এমনভাবে ছড়াবে যে আপনার ব্যালেন্সটা থাকে ওকে হাত সামনে আমরা কম্বিনেশান মুভটা করব যেন স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আগাতে পারি এবং বিভিন্নভাবে অ্যাড করে নিতে পারি মুভমেন্ট যে আমাদের ব্রেনের ক্যাপাসিটিটাও ব্রেনটাও ইনভলভ থাকলো ওকে প্রথমে সোজা অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড ওয়ান 
and two. Last one, one and two. আমরা প্রথমে একটু ওয়ার্ম আপের মত করে নিলাম যে যখন নামলাম তখন ব্যালেন্সটা যখন ফ্লেক্সিবিলিটি একটু বাড়লো ব্যালেন্স থাকলো মেরুদণ্ডটা সোজা থাকলো এবার আমরা এর সাথে অ্যাড করে নিব কিভাবে এন্ড ওয়ান ডাউন এন্ড আপ এন্ড দেন কিক এন্ড টু ডাউন এন্ড আপ এন্ড কিক থ্রি ডাউন এন্ড কিক ফোর ডাউন এন্ড কিক last one down and kick down and kick khel korte hobe je ekhane prothome balance niye korte gele khub onek beshi chhorano jabe na ektu close e rekhe ebong height ta jeno motamoti komor soman ontoto hoy jokhon namchi neme ontoto komor balance ta jeno ekhan theke komor bondho hoy jodi ototuku na uthe ফ্লেক্সিবিলিটি আপনাকে হেল্প করছে না যতটুকু হয় ততটুকুতে ট্রাই করেন যে কারণ এতে কাজটা হচ্ছে কি আপনি যখনই পাটা তুলছেন তখন কিন্তু এক পায়ে থাকছেন তার মানে কি ব্যালেন্সটা বাড়ছে আস্তে আস্তে যখন হবে যে হ্যাঁ আমি করলাম এবং তখন কোমর থেকে বাম দিকে যখন উপর দিকে যতটুকু যতটুকু উপরে তোলা যায় ব্যালেন্স নিয়ে না হলে একটু ফ্যাস্ট যতটুকু উপরে তোলা যায় তো এখানে যেটা হচ্ছে যখন করো হ্যাঁ এখানে যখন থাকছো থাকো থাকতে গেলে খেয়াল করতে হবে যে মেরুদণ্ডটা সোজা অলরেডি এটা ইনার থাইয়ের কাজ হচ্ছে যাদের পায়ের ভেতরের দিকে ফ্যাট আছে হ্যাঁ সেটা কমছে স্ট্রেংথ বিল্ড আপ হচ্ছে ওয়াইড হচ্ছে যেহেতু পা ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়ছে স্ট্রেংথ বাড়ছে পায়ের দেন যখন উঠে রাইট সাইড কিক ওকে ফাইন কিকের সময় যেটা আমরা দেখছি আমরা বলেছি যে ব্যালেন্সটা থাকছে যখনই আমি এক পায়ে একটু হোল্ড করো কিকটা করে তার মানে কি কিকের সময় ওকে ডাউন ব্যালেন্সটা ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে যে আমি হঠাৎ করে ওয়াইড রেঞ্জে পা যখন ছুটছি তখন ব্যালেন্স রাখতে আমার কষ্ট হচ্ছে এই কষ্টটুকু কিন্তু উপভোগ করতে হবে এটা নিয়ে ঘাবড়ালে চলবে না যে কেন আমার ব্যালেন্স থাকছে না এটা আমরা প্র্যাকটিস করছি অনুশীলন করছি যেন পুরো শরীরের ওয়েটটা আমি যে কোনো সময় যে কোনো ফলিংয়ের সময় পড়ে যেতে পারি পিছলে যেতে পারি যে কোনো অবস্থা হতে পারে ধরনে তখন যেন আমার ব্যালেন্সটা থাকে এবং সেই অবস্থাতে যখন আমি তুলছি এবং যতটুকু পারি আমি ফ্লেক্সিবিলিটিটা ট্রাই করছি যে আমার পা কতটুকু কতটুকু যাচ্ছে এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা কি হবে যে কোনো স্ট্রেচ মুভের জন্য আমাদের মোবিলিটির জন্য ভালো তো এভাবে আমরা কি করতে পারি আমরা খুব স্লো পেসে করতে পারি লাইক ডাউন অ্যান্ড স্লো ওয়ান অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড স্লো টু এভাবে করতে পারি কিংবা একটু ক্লোজে এসে আমরা ফাস্ট মুভে করতে পারি ডাউন অ্যান্ড ফাস্ট ডাউন অ্যান্ড ফাস্ট ডাউন ফাস্ট ডাউন ফাস্ট তাহলে টিনেজাররা হয়তো একটু ফাস্ট করলে তোমরা তাহলে যেটা হবে যে তোমাদের কার্ডিও মুভমেন্টটা হলো আর বয়স্ক যারা আছেন তারা একটু স্লো পেসে শুরু করলেন যেন ফ্লেক্সিবিলিটি মোবিলিটিটার দিকে বেশি খেয়াল থাকে ওকে তো এই ব্যায়ামটা আমরা কতবার করব কতবার করার চেয়ে খেয়াল করতে হবে যে এই ব্যায়ামটা আপনি কতটুকু সময় নিয়ে করবেন হয়তো বিশ তিরিশ বার করলেন কিংবা সময় দেখলেন যে আমি দশ সেকেন্ড করব পনেরো সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড করব আস্তে আস্তে বাড়িয়ে আমি থার্টি সেকেন্ডস কিংবা এক মিনিট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি খালি পেটে করলেই ভালো খুব ভরা পেটে না আর যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটির ব্যাপার সকালের দিকে প্র্যাকটিস করে নিলে ভালো আস্তে আস্তে যখন চর্চা হয়ে যাবে তখন দুপুরে বিকেলের দিকে করতে পারেন স্যার যেটি শুনছিলাম বাকিটুকু শুনেই হয়তো আমরা বিদায় নেব আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত সময় হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে যে টিউব যে যে টিউবওয়েল যেটা আছে টিউবওয়েলটা এখন সাকসেসফুলি এটুকু হয়েছে যে এটা ইমিউনিটি টাচ করতে পারবে না তাহলে এখন হিউম্যানের মানে শরীরে এটা এটাকে প্লেস করতে হবে তো এটা কিন্তু আমাদের নর্মাল কিডনি যেমন পেটে ছোট্ট একটা অপারেশন করে দুইটা রক্ত নালীর সাথে জোড়া দেওয়া হয় একটা হলো আর্টারি যেটাতে রক্ত আসবে আর একটা হলো ভেইন যেটাতে রক্ত আবার পিউরিফাই হয়ে চলে যাবে সে দুইটা জোড়া দিয়ে এটাকে পেটের ভিতরেই রাখা হবে এবং এটার যে সাইজ সেটা আমাদের কিডনির সমানই করা হয়েছে এবং এখান থেকে একটা নালি দিয়ে যেটা প্রস্তাবের নালি করা হবে এবং সেটা প্রস্তাবের থলিতে নিয়ে জোড়া দেওয়া হবে এবং এভাবে যদি ইমপ্ল্যান্ট করা হয় তাহলে এটা আর্টিফিশিয়াল কিডনি হবে এবং নর্মাল কিডনির মতোই আশা করা হচ্ছে কাজ করবে 
তবে এটা এখনো মানুষের উপরে এই এক্সপেরিমেন্টটা পূর্ণ হয়নি এখনো মানুষের উপরে এখন পর্যন্ত সেটা এখন সেটা হয়নি পৃথিবীতে এবং সেটা ধারণা করা হচ্ছে এবং সেটার জন্য अप्रूव দরকার अप्रूवাল দরকার আছে এফডি এর এবং আমেরিকান এফডি এ আশা করছে যে শীঘ্রই এটার अप्रूवাল দিবে अप्रूवাল দেওয়ার পরে এটা মানুষের উপরে এক্সপেরিমেন্ট হবে এক্সপেরিমেন্টে যদি প্রাথমিক যে সাকসেসফুল হয় তখন মাস স্কেলে এক্সপেরিমেন্ট হবে তারপরে যখন সাকসেসফুল হবে তারপরে এটা হয়তো আমাদের সবার কাছে উন্মুক্ত হবে সেটা আমেরিকাতে প্রথম হবে উন্নত দেশে হবে আমার দেশে আসবে এজন্য হয়তো আমাদেরকে ধৈর্য ধরে কিছু সময় আরো কিছু সময় সেটা হতে পারে 10 বছর 15 বছর অপেক্ষা করতে হবে তবে যারা রোগী আছেন তাদের জন্য সুসংবাদ যে ইতিমধ্যেই কিন্তু আমাদের যে আর্টিফিশিয়াল কিডনি যেটা ডায়ালাইসিস যেটা আমরা বেল্টে বেঁধে আমরা ঘুরতে পারবো চলতে পারবো এটা কিন্তু আমরা চার পাঁচ বছরের মধ্যে আশা করি আমরা পেয়ে যাব কাজে কারো হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই ভবিষ্যতে আমরা পেয়ে যাব এই আর্টিফিশিয়াল কিডনি পুরোপুরি যদি নাও পাই আর্টিফিশিয়াল কিডনির কাছাকাছি যে ডিভাইসটি বা যে মেশিনটি আমরা চাইলেই আমাদের সাথে করে বহন করতে পারি বা রোগীরা বহন করে নিয়ে যেতে পারেন তাদের কিডনির বিকল্প হিসেবে সেটি নিশ্চিত আশা করি শীঘ্রই এটা চলে আসবে এবং পাশাপাশি এটাও যে আজকাল কিন্তু অনেক সময় যে স্টেম সেল থেরাপি দিয়ে মানে ভালো করে ফেলা হয় এরকম যেগুলো বলা হচ্ছে ঠিক এগুলো আমরা আমরা সেগুলো নিয়ে ঘাটতেছিলাম সেগুলো এখনো বাস্তব এরকম হয়নি এগুলো এখনো এক্সপেরিমেন্টাল লেভেলে আছে এখনো সেগুলো রিসার্চের মধ্যে রিসার্চের মধ্যে আছে আশা করি তারা হয়তো আরো এই রিসার্চ এগিয়ে যাবে সামনে সেটা হয়তো একদিন আমরাও পেয়ে যেতে পারব সেটি নিশ্চয়ই আমাদের কামনা আপনাকে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলীকে এবং সেই সাথে টিভি কর্তৃপক্ষকেও দর্শক আমরা শুনছিলাম কৃত্রিম বা আর্টিফিশিয়াল কিডনি আসলে কি এবং আর্টিফিশিয়াল কিডনি বলতে আসলে কি বোঝানো হয় এর পরিচ্ছন্ন এবং পরিষ্কার ধারণাটুকু কিন্তু আমরা আজকে আমাদের যিনি অতিথি আছেন তার কাছ থেকে পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই এই তথ্যগুলো আপনাদেরও উপকৃত করেছে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে সারা পৃথিবীতে কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে আঘাতজনিত একেবারে একদম এক দুই প্রথম হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ দ্বিতীয় হচ্ছে ম্যালিগনেন্সি ক্যান্সার তৃতীয় হচ্ছে আঘাতজনিত কারণে সারা বিশ্বে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়